Hello everyone, Alison, can you start your presentation? Hello Stas, just, yeah. just one second, I'm changing my, um, my Wi-Fi resource. Can you hear me? Yes, Alison, we can hear you and we can see your presentation. All right, can I start? Yeah. Ok, pessoal, uh, bom dia. Uh, meu nome é Alison. Uh, eu atuo, espero que todos estejam vendo minha tela, né? Se vocês não estiverem vendo, eu estou aqui atento ao, ao chat da, da nossa apresentação, então vocês podem enviar. Uh, informações aqui, ou perguntas, ou, ou, ou alguma observação, eu vou tentar uh, verificar né, isso e conseguir dar um retorno aqui de imediato. Um, eu tô de, como eu falei, meu nome é Asi, eu trabalho, atuo pela Six Pro, sou consultor técnico da Six Pro, que é uma empresa que é especializada na, na, na área de conformação mecânica e tratamentos térmicos, e aqui no Brasil a gente representa então o Keforme. Keforme um, que tem uma série de aplicações do ponto de vista de simulação computacional. Né? Como vai funcionar? Então eu vou fazer aqui uma introdução, vou falar um pouquinho sobre alguns processos e depois eu vou convidar o Danila que vai nos falar sobre metodologias e alguns estudos de caso é, pra, na, na abordagem da laminação via simulação. Por que isso? Nós definimos, decidimos fazer esse tipo de apresentação porque... Primeiro, houve uma demanda, né? a gente uh, foi demandado por algumas, alguns profissionais a falar um pouco da laminação, a gente vem falando muito de forjamento, tratamento térmico, né? outros processos, mas também da laminação. Então eu convidei também o pessoal do, do Queforme para poder uh, completar e ficar muito, muito bacana essa, essa uh, apresentação nossa. Tá? Bem, eu chamei de utilizando o laminador virtual porque o... Uh, é o que se propõe, né? A simulação, né? o software é exatamente o nosso laminador virtual. Ao invés de eu ir para a prática direto, então eu faço a laminação no computador, analiso as respostas frente a parâmetros que eu vou colocar no processo e aí sim é que eu vou fazer a primeira, primeiro tryout, né? E de preferência, o primeiro teste, de preferência que esse teste já seja o definitivo na prática. Tá? Ok. A gente também, o que forma também faz outros, processos além da laminação, é, mas aqui, é, por exemplo, forjamento, forjamento, a, é, forjamento a quente, forjamento a frio, laminação de anéis, que a gente não vai abordar aqui hoje, tratamento térmico, microestrutura no ponto de vista de cristalização, extrusão e algumas questões aí de ferramentas. Tá? Entrando na, na laminação já, a gente consegue fazer uh, a configuração do processo. Eu posso considerar, para poder acelerar a minha simulação, o tempo de resposta que eu vou ter, é, fazendo, utilizando uma cadeira né, e fazendo uma cadeira por vez, ou eu posso então considerar várias cadeiras e elas todas interligadas e a chapa né, passando necessariamente em mais de uma cadeira ao mesmo tempo. Existem uma série de maneiras de se abordar a simulação, dependendo do nosso objetivo, tá? de, de forma que a gente consegue ser simplista, tá? a gente consegue ser muito simplista e nós mais rápidos, ou a gente pode até chegar a ser altamente sofisticado na nossa simulação. Uh, só para poder nomear algumas questões, eu posso verificar comportamento plástico, elástico plástico, trocas de calor, uma cadeira ou várias cadeiras sincronizadas, encruamento, e quando eu falo encruamento, eu estou preocupado com a propriedade mecânica final, né? Requestalização também estou preocupado com a propriedade mecânica final, que a gente pode analisar, tamanho de grão, transformações de fases, distorções, trincas, né? defeitos... E ainda o software nos dá uh, a possibilidade de colocar subrotinas. E é interessante que a gente fala, nossa, mas subrotina eu tenho que programar. É muito fácil, porque utiliza uma linguagem até que nasceu no Brasil, 
que chama-se Lua. Então, é, a gente consegue fazer cálculos próprios de nosso interesse, específicos do nosso processo, colocando algumas equações. Isso é muito interessante, porque a gente consegue otimizar o software para as nossas necessidades. Tá? Eu vou mostrar aqui, para a gente poder ter uma, uma, uma introdução, eu vou mostrar primeiro de um perfil e depois de um plano, e a gente tem a no, exata noção do que é uma simulação. Tá? Aqui, uh, já estou falando aqui da simulação de laminação de um trilho, né? a gente está na primeira cadeira, no primeiro canal dessa primeira cadeira, e mostrando de vários aspectos aqui, plástica e forma final aqui, uh, já estou no segundo canal, na primeira cadeira, né? a gente vê de cima aqui a velocidade e a gente consegue ver o formato. Ele vai alterando, né? na mesma cadeira ainda, já no quarto canal da mesma cadeira, é, você vê que o nosso lingote, o tarugo, ele vai ganhando forma, tá? ele vai ganhando forma durante essa simulação. Ah, tensões aplicadas na região de, de deformação plástica né? e aí o formato geométrico aqui da nossa peça. Ainda lá no sexto canal, ainda no, na mesma... Na mesma cadeira, né? a gente consegue ver aqui a carga na, no cilindro, no rolo, conseguimos ver o torque necessário para laminar, tá? sétimo canal, já tomando bastante forma, a gente vê a ponta aqui depois, é, como é que ela vai ficando, então a gente vê vários aspectos do nosso processo, a gente consegue ver dobras, consegue ver um, efeitos, já mudando de cadeira, porque aqui mudou bastante a figura, né? a gente consegue ver na seção transversal a temperatura e aqui o formato já saindo do laminador. Na, 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 mesma, na mesma cadeira, já no segundo canal, aqui do ponto de vista de taxa de deformação, né? quem não conhece o conceito aí, a gente é fácil, é simples o conceito, a deformação plástica na seção transversal, tomando forma, né? no terceiro canal ali, na segunda cadeira ainda, ainda na segunda cadeira estamos no quarto canal, a gente consegue ver aqui do ponto de vista de tensão de cima, a gente tirou o cilindro de cima, para poder verificar o resultado. Do ponto de vista de temperatura, Quinto canal na segunda cadeira. Né? A gente consegue ver o formato à direita. A gente consegue ver em corte, né? uh, consegue ver inúmeros detalhes no processo. A uh, tensão efetiva, já o trilho sendo pronto aqui. Né? Já estamos na quarta cadeira, na realidade aqui. E a gente consegue já ver o trilho já tomando muita forma. Né? Do ponto de vista de temperatura, que interessante, o trilho perdendo a temperatura para a, as, as ferramentas, né? na terceira cadeira já. E aqui essa quarta cadeira, pressão transversal, deformação plástica acontecendo. É, e aqui o trilho sendo praticamente concluído. Tá? Então, é, eu estou atento aqui ao, ao, ao chat, tá, pessoal. É, então, Apesar que nós vamos abrir para perguntas no final. E para poder mostrar uma segunda, uma segunda demonstração da, da laminação de, de planos. Então vamos ver aqui, a gente consegue verificar. Começamos com uma placa, né? ela tem uma temperatura de 1100 graus, 1150 graus, e ela vem sendo conformada. Na, no primeiro, esse aqui é o primeira, primeiro passo de laminação a quente. Tá? Uh, já para o segundo passo de laminação a quente, do ponto de vista de temperatura, vai perdendo temperatura na superfície. Né? E deformação plástica, a gente vê que a deformação plástica não é homogênea ao longo da espessura. Né? Sabe, do ponto de vista de teoria, que isso acontece. A terceira, o terceiro passe de laminação, né? a gente vê do ponto de vista de temperatura ainda, ela vai resfriando. Aqui, é claro que a chapa entra com uma velocidade, sai com uma velocidade muito maior depois da, da, da laminação. Né? Consegue ver a questão de velocidade também. Já no quarto passe de laminação, a gente consegue observar aqui, do ponto de vista de temperatura, nos rolos. Né? O rolo ele aquece. Então ele tem uma, toda uma questão de, às vezes, redução no resistência mecânica, isso pode acontecer. Né? Quinto passe de laminação, já a temperatura variando no processo. E aqui a gente consegue ver também esses processos torque, de novo, né? carga. É, a gente consegue ver outras questões, tá? mas é, a gente consegue colocar aqui aquelas que a gente acha que são mais comuns de todo mundo observar. Terceiro passo de laminação, a chapa já está ficando fininha, né? é, saindo de aplaque. Aqui, ó, a região de contato, né? com o cliente de contato tão importante para poder colocar a tensão necessária para deformar o material. E, por fim, nós chegamos aí a 3 milímetros de espessura na chapa. A gente consegue fazer medidas no próprio software. 
aqui essa chapa já perdendo calor. Tá? Então aqui foi só para poder fazer uma introdução e eu vou mostrar para você o seguinte, para fazer essas simulações, eu preciso considerar o comportamento do material. Isso quer dizer o seguinte, eu preciso considerar a relação de tensão e deformação do material. Eu chamo de curvas de escoamento, né? Tem gente Eu entendo como curva de escoamento e cada uma. Então, assim, a gente tem... O software precisa considerar as curvas a temperaturas diferentes, porque ele resfria, ele aquece. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho curvas a 800, 900 graus, 1000 graus. Essas aqui, essas aqui estão a 1100 graus. Você fala, poxa, mas a 1100 graus eu estou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis curvas para uma temperatura só? É. Por quê? Porque o material, ele muda de comportamento com a temperatura, mas ele também muda de comportamento com a velocidade de deformação, ou com a velocidade de laminação. É a velocidade com que eu deformo o material, ou seja, a gente chama isso de taxa de deformação. Então, sabe que para uma mesma temperatura, eu estou considerando seis taxas de deformação distintas. Ah, mas se o meu material tiver a 1100 grau, 1050 graus no meio com uma taxa de deformação de 0,5. Pois não, o software faz a interpolação. Né? Então, vejam, é importantíssimo ter um material bem definido, as suas curvas de escoamento, com variação de temperatura e variação de taxa de deformação, para a gente, então, fazer um cálculo legal. E o QFORM tem um banco de dados muito bom para isso. E nós temos maneiras também de prever materiais para usinas, por exemplo, siderúrgicas, que uh, são materiais que quando você começa a mexer na composição química, a gente consegue também prever isso daqui. Esse é um outro assunto, acho que é um assunto para um outro webinar. Uh, aqui eu estou mostrando um 100 mil, porque quando eu falo assim, ah, vamos falar de planos, vamos falar de complexidade, a gente pode buscar essa complexidade, a gente pode simplificar o complexo ou pode tentar imitar o complexo. Né? Vai depender da aplicação. Aqui o 100 mil, por exemplo, eu tenho o cilindro 20 rolos. Então eu tenho, por exemplo, de trabalho, primeiro intermediário, segundo intermediário, cilindros de encosto. Então a gente tem uma série de questões. Mas é importante que a gente consiga trabalhar na simulação, elas nos dão o resultado que a gente precisa. O plano de passes, para poder aprimorar isso, as reduções, as velocidades sincronizadas, se forem mais de uma cadeira, se for reversível, eu vou sincronizar uh, tanto a entrada quanto a saída, a laminação, tensões, trações à frente e à ré, tensões residuais, camber, que é o formato final da chapa, uh, ondulações, trinca de borda, defeitos internos, sabe? fluxo de emulsão e óleo, temperaturas diversas e até a ferramenta. A gente pode analisar uma série de questões. E não dá tempo da gente falar de tudo aqui agora, mas é muita da possibilidade. E cada, uh, cada planta vai precisar trabalhar de acordo com as suas necessidades. Tá? Dando um exemplo rápido, peguei aqui um cilindro de 100 milímetros de diâmetro, uma chapa de 3 milímetros sendo reduzida para 2 milímetros, um, um aço carbono Baixo, baixo carbono, tá? Aqui um exemplo em 3D, ele saindo. Então a gente consegue ver a tensão efetiva na, na zona de deformação plástica, deformação, deformação plástica aqui, né? a gente sabe que ela varia, que a chapinha, né? Então não está variando tanto, mas ela varia. É, a temperatura, olha que interessante, ela passa aqui, ela perde calor para o cilindro, perde, mas se chapa fina com cilindros menores, a gente tem um aumento significativo da temperatura no Antes mais fria, depois aquecida, né? Uh... Então a gente consegue ver neste processo mesmo, esse processo aqui, a gente consegue verificar a carga de laminação, caso em torno de 8 mil quilonewtons, uh, torque, também a gente consegue verificar o torque no processo em função do tempo. Né? E só para dar um exemplo aqui, uh, a, o que a gente viu aqui antes, essa, essa carga de laminação em azul, uh, eu peguei e aumentei a força de atrito, aumentei o coeficiente de atrito, como se você estivesse reduzindo o fluxo de emulsão ou de óleo, ou então aumentando a rugosidade, sabe? Quando você acontece, olha só, houve um aumento na carga de laminação. Embora, claro, a chapa tenha aquecido, é, foi mais, nesse caso, foi mais sensitivo, sensitivo aqui a, a questão da, do aumento na, na, no coeficiente de atrito. Ou no... Além disso, do mesmo jeito, eu observei também a temperatura. Antes eu tinha um atrito de uma maneira, a, a, a chapa ela entra no laminador a 20 graus, aí ela se deforma e se aquece. Né? E chega a uma temperatura de 260, etc. Quando a gente mexe no atrito, nas condições entre chapa e ferramenta, a gente vê que houve um aumento aqui, ó, de temperatura, isso também pode ser trabalhado. 
durante o processo. Uh, olha que interessante também, assim, alguns exemplos, no mesmo, mesmo processo, a gente vinha com a carga de laminação e eu decidi, no meio do processo, colocar tem as trações à frente e trações à ré no processo. E isso reduziu a carga de laminação, né? facilitou o processo de, de, de laminação. Isso pode ser trabalhado, tá? Trabalhado como antes no meu laminador virtual, que é no processo. Hum. Bom, até esqueci aqui de, de ligar a minha câmera. Não sei se... Bom, independente. É... Ah, então é só isso que a gente consegue analisar com formação, só isso, não é muita coisa, né? e tem coisas que a gente não, nem, nem comenta, mas tem ainda analisar, por exemplo, questões como recristalização estática, recristalização dinâmica, metadinâmica, crescimento de grão, crescimento anormal, né? recristalização secundária, a gente consegue ver uma série de, de, de condições. Ah, é, a gente consegue ainda. Por exemplo, vamos dizer que a gente fez uma laminação de uma chapa e essa laminação dessa chapa, ela saiu aquecida e depois a gente tem uma zona úmida, né? E durante essa zona úmida, a gente, durante a zona úmida, tem um resfriamento. Como esse resfriamento pode influenciar no resultado? Pode ou não influenciar no resultado? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uh, um chuveirinhos, né? mas os sprays, em que a gente consegue ver o perfil de temperatura na saída. Se o resfrio mais rápido, se o mais devagar, o que, que acontece? A gente consegue verificar isso. A gente consegue ver, por exemplo, se for, se for uma, um resfrio mais na chapa. Tensões residuais. Muitas vezes, eu tenho tensão residual, você vende para o cliente, o cliente às vezes vai cortar aquela chapa e tem um problemão no processo dele, porque a chapa chegou com tensões residuais. É, essa chapa teve transformação de fase, ela vai ter necessariamente, mas quais foram as fases que eu obtive? E propriedades mecânicas finais? Eu vou passar para o cliente final, eu vou ainda laminar frio essa chapa, né? como que ficou? Quais condições eu, 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 eu obtive após a laminação? Né? E seja a laminação a quente ou laminação a frio, eu consigo fazer toda esta análise do processo. Vou falar aqui um pouquinho de um processo, eu falei de planos ali, né? vou falar um pouquinho agora de perfis, vou tomar como exemplo aqui um, uh, eu falei de, de, de trilho, vou falar aqui agora de fio máquina, por exemplo. Fio máquina vem lá no nosso lingote, né? ele sai, ele é cortado, depois ele vai num forno e aí ele entra num laminador. Você fala, poxa, mas a laminação do fio máquina é uma complicação, eu já sei bastante o processo, mas tem que melhorar. Né? A gente já viu isso. E... Ah, mas o meu processo é muito complexo de filmar, né? é complexo quanto? Eu já falei, a gente consegue abordar né? desde de processos mais simplistas até processos mais complexos. Então aqui que eu estou mostrando é só uma cadeira, mas eu tenho várias cadeiras na laminação de filmar aqui na, ou na laminação de perfis. Uh, depois eu tenho um processo de resfriamento, uh, aí eu tenho bobinamento, né? e tudo isso aqui Poxa, é complexo demais. Como é que eu vou definir a propriedade mecânica aqui no final? Como que eu vou definir a, a, as fases finais, a mixtura final? É trabalhando. Tá? Trabalhando no nosso modelo virtual, né? alimentando ele, define o primeiro, depois define a segunda etapa de resfriamento, tratamento térmico, que a gente vai chegar. Aqui é só um exemplo. Uh, do... uh, esse é um simplista mesmo, entrou aqui o nosso e ele vai e volta, e a gente vai atualizando o ponto de vista de temperatura. Mas é, o que eu quis mostrar aqui? Eu posso pegar esse processo e definir ele como uma cadeira simples, que ela vai e volta. É, é a realidade? Não, não é. Mas é representativo? A gente vai investigar se é representativo. Ou então nós podemos voltar e colocar todas as cadeiras e fazer a influência de uma na outra. Por quê? Porque tem, a temperatura influencia, a velocidade influencia, as tensões no material entre uma cadeira e a outra na laminação também influenciam na forma final. Então, uma série que influenciam nas cargas dos laminadores, uma série de condições a gente pode verificar. Simplista, muito sofisticado. A gente pode começar a trabalhar nisso. Só para é, eu coloco essa foto aqui. 
que, que significa aqui? E eu, eu sei que vocês vão falar que é um pavê, né? É um doce. Mas quem falou que é pavê, errou. Isso aqui, na verdade, é uma perlita. Você pode ver aqui, ó, na perlita, ó, a ferrita, que é o creme, e a sementita, que é o biscoito, né? Quem nunca viu isso. Então, a gente, de vez em quando, faz um, um, um pavê como uma perlita, né? E é interessante, porque quanto mais biscoito a gente tiver aqui, mais resistente ao material. Ou se o biscoito for mais fininho, né, o espaço for mais fininho, o material fica resistente. E a gente vê que, na realidade, não muda muito. Né? A perlita, que é uma perlita fina, uma <coughs> micrografia, e a gente consegue ver o né, é, biscoito. Tá? E isso muda tudo, porque isso muda bastante a, a propriedade mecânica final do material. Como que eu vou entregar para o meu cliente? Qual que vai ser a propriedade mecânica dessa estrutura lá no meu cliente? É, eu estou pegando aqui um gráfico TTT, né? quem não está muito habituado, né? ah, isso tem um monte de, de, de literatura. Mas se eu resfriar a uma temperatura mais alta, eu vou acabar tendo uma, uma perlita mais fina e tendo mais ferrita. E se eu passar a resfriar com uma temperatura mais baixa, resfriar mais rapidamente, aqui é um TTT, né? eu vou ter uma perita mais fina. Isso muda bastante a propriedade mecânica, as finais do processo. Então vamos dizer que eu quero fazer um processo que a gente é, chama de... Eu vou fazer um resfriamento do material quando ele sai aquecido. Vou fazer um resfriamento que a gente chama de austempera modificada, ou mais popular, o patenteamento. Então eu vou fazer um patenteamento, né? Só que é claro que ele, o patenteamento teoricamente teria que resfriar rápido, deixar um tempo, e né? eu ia ter perlita fina. Mas a gente sabe que não é assim que acontece né? na indústria, então eu resfrio, é um aço isso daqui, resfrio e aqui eu vou ter uma perlita de fato fina aqui na superfície. Mas quanto maior o diâmetro, maior o diâmetro, isso vai mudando. No centro eu passo a ter uma perlita mais grossa e quando aumentar o diâmetro eu passo a ter perlitas mais grossas ainda. Então é interessante, no mesmo perfil eu tenho uma variação microestrutural e eu tenho uma variação da propriedade mecânica. Né? É... Eu mostro aqui o seguinte, você resfriou, você continua resfriando, né? como que ficou o meu perfil ao final do resfriamento? E tem coisas mais... Tem outras questões também que a gente pode observar. Você vai observar, tem uma... Uma, uma, uh, tem, né, uma volta aqui em cima da outra. É, e essa região aqui? Uma ficou em cima da outra, ela superaqueceu. Eu tenho um ponto de descontinuidade na minha, na, na, no meu perfil. Né? Isso pode acontecer. Então, é, é muita coisa que a gente pode analisar. A gente tem que trabalhar do ponto de vista de metalúrgico e usar a simulação, nosso laminador e o nosso em tratador térmico virtual, por quê? Porque trabalhando a gente vai de fato crescer a parte de engenharia, a parte de previsão, né? nós vamos conseguir ter bons resultados e aumentar, otimizar o nosso resultado, porque se eu sou um engenheiro e eu tenho várias opções e eu testo as opções todas no computador, então eu tenho um poder de resposta maior e mais efetivo, mais rápido. Tá? É, essa aqui é uma introdução, Vou convidar aqui agora o Danila para falar de estudos de casos para a gente e das metodologias de simulação, quando você pega a simulação e de fato faz essa simulação. Tá? É, queria chamar a atenção para o seguinte, aí na, no zoom de vocês, vocês têm esta barra, ó, parecida, e tem ali ó, um botão de interpretação, de interpretação. Tá? Vocês podem manter em inglês, então vocês vão escutar o Danila falando, ou vocês podem passar para português. No caso, vai ter uma uh, tradução simultânea em português. Vocês fiquem à vontade para uh, selecionar a língua em que vocês querem agora. Uma coisisa interessante, se você quer ouvir só português, mantenha aqui. Se você quiser ouvir o inglês e o português também, isso, quando eu estiver falando em português, o inglês vai acabar sendo mutado automaticamente, mas se você quiser ouvir os dois ao mesmo tempo, né, com prioridade ao português, vocês podem uh, desmutar o áudio original. O áudio original vai estar em inglês e o nosso áudio aqui de intérprete vai estar em português. Então, deem uma olhada aí. 
É, se vocês quiserem passar para o português, fiquem à vontade, tá bom? Uh, Danila? So then I cannot hear you yet, not yet. Hello for everyone. I hope you, I hope you hear, hear me well. Yeah. You could try to change the language right now. Uh, okay, uh, I'm gonna start. My, my name is Danila. Uh, I'm engineer of technical support department in QForum. My presentation will be about simulation of the processes widespread in tube production. Pr presentation have three parts. First part is about specific of the simulation of the rolling processes. Second one is about flat and reverse rolling simulation. And the last one is about simulation of the seamless tube production. But before we start, uh, let's see on the place of the simulation in the chain of uh, product manufacturing. Uh, basic chain looks like this. Technology design, tool production, technology checking on real equipment or on real rolling stand, then optimization or modification uh, of the tools or technological parameters to avoid some defects and limitation and checking again. Uh, in the modern approach, we replace the stage of testing and modification uh, in reality on testing and modification on computer. This approach could be suited to design uh, of the new technology and to optimization of existing technology. Yeah, we, we replace the stage of uh, testing and modification on reality, on testing and modification on virtual stand, on computer. We could modify and optimize a lot of things. Uh, we could avoid some defects in the final product. Uh, defects like wrong shape of the product, labs, overheating or overcooling and not filling. Also, we could optimize some technology parameters like material scrap reducing and also interesting for rolling technologies, power parameters of the process. So let's start and talk about specific of the simulation of the rolling processes. Uh, the structure of the speech will be as the follow. One feature of technology and as an answer, corresponding feature of the simulation. Uh, the first feature of the technology is local contact area. Mm -hmm. Contact area always have a small part of the wall area of the billet surface. Uh, the contact area have a constant position in the global coordinate system and constantly moves in the coordinate system of the billet. Without friction, there will be no deformation in rolling processes. Uh, th that does mean that it is necessary to describe the contact area as accurate as possible. Contact area show us where at the current time the plastic deformation occurs. By using strain rate field, the plastic deformation field is accumulated and it is necessary to save this field very accurate, especially in the technologies with chain of consecutive operations. Temperature calculation also should be accurate, not only in contact area, but in the free area of the workpiece where there is no plastic deformation. Uh, on the free area of the surface, it is necessary to simulate a heat transfer uh, with environment, a heat transfer inside the volume of the workpiece. Strain and temperature have a straight effect on the flow stress, and flow stress has an influence of the shape, on, on the shape of the product and on the power characteristic of the technology. 
to describe the contact area more accurately, we need to have high mesh density in the contact zone, in rows, and in the workpiece. For mesh generation in tools, we use Euler approach. Mesh in the tools generates with a high density only in the contact area. During the simulation, the rows do not rotate, but velocity transmit to the workpiece like from the rotational tools. But not only uh, accurate mesh is a profit of the approach, also a time saving uh, and saving of the computer resources. The side effect of the Euler approach is a saving time on the mesh generation. Um, that looks like not so huge time saving, but this is just a side effect of Euler approach. And the main time saving is in increasing of the simulation speed. On this slide is, is an example, a simple example with a comparison of the time calculation. First upsetting uh, with, with fine mesh only in contact area. Second one with the finite mesh on the whole surface of the tool. Uh, you could see the difference uh, in the time simulation between two of these examples. First one is one and a half minutes and the second one is about four minutes. Uh, so uh, we have good uh, tools mesh and we need to have a good workpiece mesh. All we have to do is to make a small mesh in the whole workpiece. But if we make a small mesh in the whole volume of the workpiece, the calculation time will be huge and the calculation will lose any sense. Furthermore, uh, in most of the volume of the workpiece happen, happens nothing. I mean, there is no plastic deformation in the most part of the volume. Uh, only heat transfer with environment and heat distribution in the volume of the workpiece. Therefore, we divided uh, workpiece mesh on two meshes. The mechanical problem uh, is simulated using computational mesh. The computational mesh fine only in a deformation zone. The geometrical mesh is responsible for an accurate description of a deformed body shape, solving a thermal problem and saving the temperature and plastic strain distribution. And to make this stuff uh, more clear, let's summarize it. Mm -hmm. uh, computational mesh is responsible uh, for the accurate description of the contact area and for the calculation of the str strain rate field. The geometrical mesh is responsible for the saving of the time field, uh, strain field distribution, for the temperature field distribution, and for the thermal task calculation. Also, geometrical mesh is responsible for the description of the final shape of the product.
the next feature of a technology is a rotation of the billet. Sounds like uh, not something really special, but uh, for the finite element uh, method simulation, uh, it could be a pro problematic task. Uh, to find the position of the node on the next step, finite element method, use velocity vector of the nodes at the current moment, multiply it on the value of the time step. Velocity vector has a tangential direction to the surface of the billet. That is mean that on the next step, the nodes will have incorrect position and the diameter of the billet will grow. So let's decompose this vector on the sum of two vectors velocity due to rotation and translational velocity. Translation velocity works fine, but velocity from rotation do not. We need to change the vector, the vector on arc trajectory to get the right position. So, uh, as we start to talk about trajectory uh, of nodes, let's talk about uh, arc trajectory of nodes in contact with rows. Metal goes around the rows. When the material point got in contact, it should be in contact until it exits from the formation zone. But the algorithm of finding the position of the nodes could prevent it from happening. To avoid this problem, we use special method, multi-step shift. We divide one simulation step on a few sub-steps. And on each sub-step, we additionally find the velocity vector and position. But on these step steps, we do not calculate other fields to save the simulation time. Gray line is a real trajectory of material point. Red line is a trajectory of node using conventional method. And green line is a trajectory of node using multi-step shift equal three. And this trajectory much closer to the real trajectory. Uh, and another features of the rolling process. Uh, to start the process, we need to push somehow the workpiece into the gap between rows. Uh, for the convenience of the simulation uh, of the technology with chain of operations, better to hold the workpiece from the vertical and horizontal displacement. That means we need to stabilize somehow the workpiece after the rows. Also, the kinematic of the rows of the, of the tools motion are very similar in such processes and the description of this motion could be simplified. And therefore the special tab rolling parameters was created where you could specify the process parameters very easy. Uh, to push the workpiece in the real process, uh, we use uh, driving rolls like this red one on the picture or something else. And to imitate this behavior, we have a pusher parameters, speed, 
and maximum load. Pusher speed imitates rotational speed uh, of rows from rotor table. Uh, pusher load uh, imitates a lot of friction created by rows from rotor table. To demonstrate the stabilization uh, option, was prepared the next rolling example. Two rows uh, with the same rotational speed, but with different diameters. Uh, with actuated stabilization option, the workpiece is almost flat. But without this option, the workpiece was banded in the top direction. To, pre to prevent such banding, some guiding tools are applied in real processes. But adding such tools in simulation will increase the simulation time. And for the convenience of simulation of the chain of consecutive operations, better to use stabilization option. Also, uh, user do not care about positioning of the workpiece because the software do this automatically. Uh, all, all tools have a strict kinematic. Motors driving rotation or free rotation or without any motion and to describe the motion of the tools, it's necessary to give a name, give a name to the tools, and specify the rotational speed for some rows. Mm -hmm. There are a lot of features, and the next slide will summarize all of them. Mm -hmm. Local contact area, rotation of the billet, and other, other specific features of the process. Looks like a lot of things to consider, uh, but what users should really do to start the simulation? Actually, not much. Uh, and what is user should set to start the simulation of the flat or reverse rolling. Uh, it is necessary to prepare the ge geometry for simulation, uh, specify uh, workpiece parameters like material name, uh, like material and initial temperature of the workpiece. Uh, set a few rolling parameters and specify the table of rows motion. All other features will be applied automatically. Uh, and workpiece parameters are a common thing for all simulations. Uh, depends on the technology, we could use longitudinal rolling module or reverse rolling module. Longitudinal rolling module is used when the workpiece moves in one direction throughout the consecutive rolling stance. And reverse rolling module is used when the workpiece have a back and forth motion in the one rolling stand. And usually with description of the reverse rolling technology, it is possible to see the table with passes with rotational speed of the rows and with gaps between rows. Mm -hmm. Example of longitudinal rolling with con consecutive rolling stands. During this process, the workpiece could be in contact with a few rolling stands simultaneously and let the see the animation of this process. OK, 
here we can see how the cross-cut section of the workpiece in changing uh, from pass to pass. Mm -hmm. And the example of reverse rolling. Uh, we have the geometry of the rolls and, and of the workpiece, the table with description of the passes. We can just load this geometry and table in Q form and start the simulation. The data preparation took about 20 minutes, maybe less. And this is an animation of reverse rolling process. And on some of the passes, we could see the lab formation. We could see the formation of defect, which also called like crocodile. Uh, and this is an example of reverse rolling with a few rolling stands. First rolling stand, then next, the different geometry, and also a few passes with different geometry. Mm -hmm. And again, we change the geometry of rolls. And the last one. And the last part, this is a seamless tube production. There are two main types of the tube, uh, of the tubes separated by methods of production. Uh, first one is a welded tubes. And second one is a seamless tube. And exactly about seamless tube uh, production, we will talk further. Uh, rolling of the tubes uh, do not end at the stage uh, after the cross roll piercing, after the stage uh, of obtaining a sleeve. Uh, after we get the sleeve, could be a lot of different variants of the further treatment. The technologies could be as follow, like plaque rolling, uh, rotary rolling, pilgering, uh, and other, a lot of. Uh, Technologies, this is just a few examples of the further technologies. And that is just a few technologies uh, was simulated in Q-form. Among them, cross-rolling, uh, cross rolling piercing, plug rolling, cross rolling piercing with dishes, guide rolls, straightening, pilgering. Um, looks cool, but how to prepare the project for simulation? Again, what we need to do here. Uh, almost the same like for flat rolling, we should prepare the geometry set the parameters for the workpiece, material in the initial temperature, and set a few parameters for rolling. All other features will be also applied automatically. Uh, project preparation takes literally a few minutes. And right now, let looks on a few examples from our customer. Mm -hmm. The first examples are from the Petropavlovsk new pipe plant. Uh, this is an example, uh, rotary rolling, when the mandrel have a translation motion and the free rotation due to friction with tube. 
that is an example of technology where we previously get the sleeve and here uh, we reduce the thickness of the tube and increase the length of the tube. And here shows the temperature field. Mm -hmm. Next example is cross roll piercing with rotation, uh, with rotational support rolls. Roll. Uh, in original technology, there was a problem with thin, <coughs> with thin wall tube. There was a poor secondary grip, and after the modification of the technology where the shape of the rolls uh, and mandrel was changed. We increased the uh, maneuverability of the piercing uh, mill setting uh, and better secondary grip. On this animation, probably difficult to see the difference between two this technology, between shapes of the tools and relative positioning of the tools. But you know uh, that even a small changes could have a huge impact on the results in cross rolling piercing. Uh, with help of simulation, uh, the guide, the guiding tools what modified and the fin formation problem was solved. Here was changed. The guiding tool was added to some element of the geometry and the defect which called fin disappeared. The engineers from the plant made a verification of the power parameters in simulation and in real process. The comparison was for different steels, for different billets, for different tubes, dimensions, and cross angles. And the maximum difference between real experiment and simulation results is less than 8%. Uh, also, the engineers verified the geometrical parameters of the workpiece uh, during the simulation and the maximum difference between the real experiment and simulation results is less than 5%. And another example from the National University of Science and Technology. Misses. Mm -hmm. uh, here is an experiment photo of workpiece with damage in cross cut section and with waves uh, on the surface. Uh, damage was predicted by using modified cockroft latum criterion and we can see the maximum values of the damage field right on the radius of the real crack. <laughs> on the bottom picture we could see it on the bottom three pictures. And also on this radius also we could see the maximum temperature during this process. This is the main, uh, this is what the main reason of this damage. So thank you for your attention. If you have any questions, please ask me and I'll try to answer.
Alison, I see we have a question in Portuguese from Anderson. Can you reply him, please? Yes, yes, yeah, I can hear you, Alison. Okay, yeah. Mm -hmm. So the question about the final mechanical properties, right? Uh, so in in Q four, you know, uh, if uh, if we run after rolling or forging simulation, we run a heat treatment simulation and uh, uploading all of the initial data. Um, for heat treatment simulation, then yes, we can we can predict the hardness or so ultimate strengths, the final strengths, and so on. Uh, maybe the question is about uh, strain evaluation uh, and st and uh, residual stresses after the rolling operation after the deformation. So then, yes, uh, of course, Q form can predict it. I could. Uh, so. mm -hmm. I think Daniela can can reply on that. Uh, mm -hmm. uh, and and you will and you will translate it right. Mm -hmm. Okay. The next question is: uh, Do you have a possibility to simulate a multi multi stand seamless pipe wall thickness reduction mill? Uh, as as I understand correct, that means uh, that uh, there is a few uh, a few stands like a, like a chain, and that tube could be uh, at the same time uh, in a in a few uh, in a few stands. Yes, that's also possible. We could add. Uh, a lot of a lot of tools and calculated uh, in the one operation yeah that's that's possible Daniela, can you approximately mm -hmm. tell us about the CPU time hardware and uh, for the some simulations you have shown us during the presentation? For the hard hardware? Uh, uh, the shape rolling, for example, the, the case uh, where you showed the uh, rolling from uh, rounds to, to oval shape and so on. Uh, mm -hmm. What was the, the, the longitudinal what was rolling? What was the time mm -hmm. of simulation? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, as I remember, that that was a sixteen stands, and the calculation time was about uh, was about two days. Mm -hmm. Mm -hmm. On the computer, with eight processors, right? Eight CPUs, eight yeah. cores, eight, eight cores. cores. Yeah. Mm -hmm. And it was in rolling model, right? It was in rolling model. Yes. Okay. Okay. It was about two days. Mm. As I remember, yes, I, I could I, I could check it.
Yeah, even less than two days, 40, 40 hours. 40 hours, okay. Mm -hmm. Okay, uh, we have another question about Daniel about mm -hmm. uh, reverse rolling. Can you show the example uh, of reverse rolling? And uh, the question is about how can we assign uh, the table uh, mm -hmm. uh, of the gaps between uh, between rows? Yeah. Uh, you could see in the center. Yeah. L mm -hmm. l l let's start with the with the one about reverse rolling. It was actually mm -hmm. quite. Yeah. Uh, earlier. Mm -hmm. Mm -hmm. Daniela. Uh, yeah. Uh, of course, we can we can set the gaps for each for each passes. For example, uh, in the first uh, in the first pass, we have a gap between rows seven hundred and uh, ninety. And then we could here could see a lot of twenties and then fifteens. This is the uh, how the gap is changing during the between the passes on the first pass the gap was like this on the next pass the gap is about uh, is uh, seven seven hundred and seventy and etc yeah During the same pass. Oh, during this. Mm -hmm. Mm -hmm. I believe that uh, we assume that uh, a roll is uh, the st has the stationary height, has the stationary coordinate of the axis during the one pass, but between passes, of course, we we can change we we can change it. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, okay. Uh... So, a question about. A question about uh, preferential crystallographic orientation. Uh, the question comes from goes to the microstructure and phases transformation simulation in Q form. So a bit uh, far from today's uh, topic, but uh, uh, I'm not sure about preferential crystallographic orientation. But uh, yes, in Q form you can simulate grain size. You can simulate. Um, uh, Static, dynamic, and metadynamic recrystallizations, uh, and check this information. Mm -hmm. Okay. Ah, uh, probably, probably, but yeah, it, it it's not by the default. Yeah, but but by subroutines, of course, you can you can program almost everything you want in Q form. Okay. Mm -hmm. Hmm? Yeah, Daniel, is it possible to simulate uh, the process of Sensimer mills? Mm -hmm. uh, if I if I understand correct, what what does it mean, uh, Sensimer mill? Uh, mills that means the, the mills with uh, with a lot of with a lot of rows to 
uh, to help, which help to avoid the bending of the of the rolls. Mm -hmm. um, mm -hmm. And if it's so, uh, yeah, we, we can do this because um, during the process, uh, our rolls are absolutely rigid without any uh, elastic deformation. Mm -hmm. Yes, Alison. So the thing is that uh, the rolls are rigid, and we we do not take into account any deformation on them during the rolling process. Mm -hmm. uh, so then, yes, we can simulate uh, the process in Sensimer mills. Mm -hmm. hmm? It is possible. Oh, okay, it is in English. Okay, we don't need to. Do... Okay. You have sorry. Oh no, no. Uh, of course, you, uh, you will see the simulation results while the simulation is running. So uh, every step, so you, you don't need to wait and to check anything if you have any problem with the simulation or I mean with your technology, if you see some defects, which you can, uh, which you would like to uh, correct, then you can stop simulation at any time and uh, while you just recognize it. Uh, no, so just, yes, it is possible. Mm -hmm. I didn't catch you, sorry, can you, what? Mm. Uh. between sheets or between sheet and uh, a roll? Uh, when it is uh, a roll uh, in a... Actually, actually friction between, uh, so the, uh, I mean the self-contact in friction is taken into account in, into this, uh, into Q form. So if the workpiece touch itself Ah, no, actually we use here, it's complicated question. So if it can be described a bit better, right? Uh, a bit more clearly, then uh, we will be able to answer. Mm -hmm.
Uh, I don't know the reply. Maybe Daniela can help mm -hmm. us. Yeah, yeah. Um, yes, uh, it is possible to uh, to calculate to simulate the processes with a, with four rows in one rolling stand. Uh, if if you see on the table, that's not without reason was added a column like site. That means we could uh, we could set the uh, speed rotation for the two two side side rolls because usually top and bottom rolls could have a different velocity, uh, different speed of rotation, and side rolls uh, usually have a have the same rotational speed. Yes, that's possible also for the reverse rolling to use uh, at the same time and vertical and horizontal uh, rolls. Mm -hmm. Yes. All right. Sure. Of course, we will do this. Mm -hmm. Thank you, Alison. Thank you, Danila. Thank you. Okay, Alison. Yeah. Bye bye. Thank you very much mm -hmm. for your attention. Bye bye. Bye for all.